hello welcome to you all in this physics video and in today's video we are going to learn it is about the calculation of the errors okay uh, so first over here how we are going to remove the random error so for removing the random error we are taking over there the mean okay as suppose that i have taken um, this x1 x2 x3 xn that uh, these are the measured value of a physical quantity uh, so to remove this random error i'm going to take the mean so i will add them to uh, all and thereafter divide by that total number how many reading i'm going to use in this case so this will be equal to that mean value now next is there uh, what is uh, absolute error so absolute error and uh, how we can find it out so let us to learn first how to find it out thereafter we can define it okay so here uh, as we are known that every value um, can have uh, uh, error because of a personal uh, that uh, careless um, or personal attention okay so therefore uh, that how much is the error present in this first value so you can find it out um, by subtracting it from the mean value okay so mean value is x test subtract the first value from it so you will get this is the absolute error okay so let it be given as an m as delta x1 okay so this is what this is absolute error how, how we have determined it we have uh, now uh, we have subtracted this uh, individual value from that mean value okay so therefore it is uh, in that first value and in second value how much will be this uh, absolute error so uh, second value that you will subtract it from x2 uh, means mean value uh, similarly over there this uh, x3 so from the mean value you will subtract x3 similarly over there that this uh, nth value how much is absolute error present in it so it is x bar minus x n okay so therefore uh, what is this absolute error so we are looking over here it is the um, difference between difference mm. between the true value of the quantity measured and the individual measured value individual measured value okay so this is uh, said to be as absolute error so whenever you have to determine how much is the error present in every uh, measured value of the physical quantity then you need to uh, subtract uh, every value from this mean value okay so you will get that these are the absolute error now uh, look up over here ये जो हमारे पास एब्सोल्यूट एरर है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है ठीक है मतलब कि हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कि जैसे ये जो हमारे पास मीन वैल्यू आई दिस इज 4.2 ठीक है और जो हमने इंडिविजुअल वैल्यू ली थी x1 दैट मे बी 4.3 ठीक है तो इसलिए डिफरेंस क्या हो जाएगा दोनों के बीच का तो एब्सोल्यूट एरर जो है यहां पर क्या हो जाएगा दैट इट इज ऑफ 0.1 लेकिन ये क्या आएगा नेगेटिव आ जाएगा ठीक है एंड इट कुड बी ओवर देयर कि हमारे पास x बार यानी कि जो मीन वैल्यू है इट इज एज 4.2 बट दिस सेकंड वैल्यू व्हिच वी हैव कैलकुलेटेड इट इज 4 ओके सो देयरफॉर हाउ मच इज दिस एब्सोल्यूट एरर इन दैट सेकंड वैल्यू सो यू विल फाइंड इट एज सबट्रैक्ट देम टुगेदर एंड यू विल गेट इट इट इज ऑफ 0.2 सो इट इज प्लस मतलब कि आप x2 में अगर इसको ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा जो मीन वैल्यू मिल जाएगी ठीक है और सिमिलरली यहां पर अगर आप x1 में से 0.1 सबट्रैक्ट करते हो सो यू विल गेट द मीन वैल्यू ठीक है सो नाउ ओवर हियर एंड दैट हाउ वी विल फाइंड आउट दिस मीन एब्सोल्यूट एरर तो मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालना है सो ओवर देयर डोंट फोकस ऑन दिस वन कि ये वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी ठीक है यू हैव टू टेक द मीन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू व्हाट यू हैव टू टेक ऑल द वैल्यू ऑफ द एब्सोल्यूट एरर एज पॉजिटिव ठीक है तो आपको क्या करना है जैसे हमारे पास ये जो मीन एब्सोल्यूट एरर है ठीक है वो कैसे निकाला जाएगा सो दैट टाइम यू हैव टू टेक द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ दिस एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट वैल्यू प्लस 
एट दैम ऑल जो सेकेंड वैल्यू है उसके अंदर जो एफ्सोल्यूट एरर है उसको भी पॉजिटिव लेना है प्लस जो थर्ड वैल्यू है उसमें जो एफ्सोल्यूट एरर है उसको भी पॉजिटिव लेना है डोंट वरी ओवर देर ये नेगेटिव भी होंगे तब भी आपको क्या लेना है वहाँ पर पॉजिटिव ही लेना है जब मीन एफ्सोल्यूट निकालना है तो ठीक है सिमिलरली ओवर देर दैट दिस इज द एन एथ वैल्यू तो एन एथ वैल्यू के अंदर जो हमारे पास एरर है एफ्सोल्यूट एरर दैट यू सपोज टू टेक इट पॉजिटिव and thereafter count how many values we have taken it is n so this is what this is absolute error so absolute error ka humne mean nikala so mean nikala to isliye uh, over here i am putting bar over it x ke upar maine bar laga diya theek hai so that's uh, uh, that uh, how we can define this one ki what is mean absolute error so we can say over here that uh, it is um, that of arithmetic mean arithmetic mean of the positive magnitudes magnitudes of all the absolute error theek hai to hamare paas yahan par check out karna kya bola gaya jo positive magnitude lene hain aapne ओनली पॉजिटिव मैग्नेट्यूड डोंट टेक ओवर देर नेगेटिव ठीक है तो ओनली पॉजिटिव मैग्नेट्यूड ऑफ एब्सोल्यूट एर का जो अरेथमेटिक मीन है दैट इट इज मीन एब्सोल्यूट एर ओके नो ओवर हेयर वी हैव कैलकुलेटेड द मीन एब्सोल्यूट एर वी हैव कैलकुलेटेड द मीन वैल्यू ठीक है अब हमारे पास ये जो मतलब कि मीन वैल्यू है उसमें ये जो मीन एब्सोल्यूट एर है ये या तो ऐड करना पड़ेगा जिससे हमारे पास क्या हो जाएगा वो एक्चुअल आंसर बन जाएगा ठीक है या फिर हमारे पास ये उससे क्या करना पड़ेगा सब करना पड़ेगा ठीक है तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर वट वी सेट दैट ओवर है कि जो फाइनल रिजल्ट है मेजर्ड वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी वो कैसे आप लिखोगे ठीक है आपने क्या किया मतलब कि आपने मीन एरर जो मीन वैल्यू है वो भी फाइंड आउट कर लिया और उसके अंदर जो मीन एब्सोल्यूट एरर है वो भी फाइंड आउट कर दिया ठीक है तो इसलिए मीन वैल्यू में ये जो एब्सोल्यूट एरर है ये आपको ऐड भी करना पड़ सकता है या फिर उससे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ सकता है तो दोनों पॉसिबिलिटीज है ठीक है सो दस आई एम गोइंग टू राइट ओवर हेयर लेट दिस मेजर्ड वैल्यू इट इज एक्स ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी सो दिस विल बी इक्वल टू मीन वैल्यू प्लस माइनस दिस एब्सोल्यूट मीन एरर तो ये एब्सोल्यूट मीन एरर उसमें प्लस और माइनस आपको करना पड़ सकता है सो इट मीन्स कि हमारे पास x की वैल्यू जो है वो मीन वैल्यू में आपको ये एब्सोल्यूट एरर मीन एब्सोल्यूट एरर ऐड भी करना पड़ सकता है ठीक है और दर यू हैव टू सब्ट्रैक्ट इट एज वेल या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये उस मीन वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करना पड़े ठीक है सो दिस इज दैट मेजर्ड वैल्यू ठीक है तो ये क्या होगी मेरे पास मेजर्ड वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी होगी ठीक है और ये जो एक्स बार था ये मेरे पास कैसी वैल्यू ली थी हमने रैंडम एरर को रिमूव करके वैल्यू आई थी तो इसको हम क्या बोलते हैं ट्रू वैल्यू बोलते हैं दिस इज ट्रू वैल्यू ओवर है ठीक है नाउ नेक्स्ट ओवर हेयर हाउ डू वी फाइंड आउट दिस रिलेटिव एरर तो रिलेटिव एरर को कैसे फाइंड आउट किया जाता है सो रिलेटिव एरर वैन यू हैव टू फाइंड इट आउट सो दैट टाइम यू हैव टू टेक द रेशियो ऑफ दिस मीन एब्सोल्यूट एरर जो उसमें मीन एब्सोल्यूट एरर है और जो मीन वैल्यू है उसका रेशियो आपने लेना है बट ओवर हेयर वी हैव टेकन दिस वन जो हमारे पास यहाँ पर मीन एब्सोल्यूट एरर को हमने क्या लिखा था x बार लिखा था ठीक है और जो मीन वैल्यू हमने कैलकुलेट की है दैट इट इज सेट टू बी x बार ठीक है दिस इज दैट वी हैव टेकन ओवर हेयर x ठीक है अगर आप a की फॉर्म में लेते हो तो इस तरह से लिखोगे ठीक है सो दिस इज गिवन टू अस एज रिलेटिव एर दिस इज रिलेटिव एर ना वट इज रिलेटिव एर सो यू कैन राइट इट एज it is what ratio of mean absolute error to the that of true value of the measured quantity 
ठीक है तो जो मेजर्ड क्वांटिटी है उसकी ट्रू वैल्यू के साथ जो रेशो है दैट विल बी गिवन एज रिलेटिव एरर एंड हाउ विल यू फाइंड द परसेंटेज ठीक है तो जो परसेंटेज है मल्टीप्लाई दिस बाई हंड्रेड सो इट इज दैट ऑफ मल्टीप्लाइडेड बाई हंड्रेड ठीक है सो दिस विल बी परसेंटेज रिलेटिव एरर सो इम्पॉर्टेंट टू नोट ओवर है बिकॉज वी आर गोइंग टू डील विद दिस फार्मूला ठीक है सो इम्पॉर्टेंट टू नोट आउट हाउ टू फाइंड आउट द रिलेटिव परसेंटेज एरर सो रिलेटिव परसेंटेज एरर इट इज द रेशियो ऑफ दिस एब्सोल्यूट मीन एरर अपॉन माई दैट मीन वैल्यू इन टू हंड्रेड दिस इज द फार्मूला ऑफ कैलकुलेशन लेटेस्ट टू टेक दिस इन अमेरिकल ओवर हेयर देर इज द मेजरमेंट ऑफ द लेंथ ऑफ अ रॉड ओके सो ऑब्जर्वेशन इज टेकन ओवर हेयर लुक अप दैट द लेंथ ऑफ द रॉड एज मेजर्ड इन एन एक्सपेरिमेंट वॉज फाउंड टू बी टू पॉइंट फोर एट मीटर टू पॉइंट फोर सिक्स मीटर टू पॉइंट फोर नाइन मीटर टू पॉइंट फाइव जीरो मीटर टू पॉइंट फोर एट मीटर फाइंड द एवरेज लेंथ एब्सल्यूट एर एंड इन ईच ऑब्जर्वेशन एंड परसेंटेज एर ठीक है आपको क्या करना है एब्सल्यूट एर भी निकालना है परसेंटेज एर भी निकालना है और uh, आपको एवरेज लेंथ भी निकालनी है ठीक है सो ओवर हेयर वट इज सेट टू अस कि ये हमारे पास जो जितनी मेजरमेंट है पहले तो जैसे फर्स्ट मेजरमेंट है उसको एक्स वन मान लिया मैंने ठीक है तो ये आ गया एक्स वन एक्स टू मेरे पास कितना हो गया टू पॉइंट फोर सिक्स मीटर एक्स थ्री कितना आ गया दैट इट इज टू पॉइंट फोर नाइन मीटर और एक्स फोर कितना आ गया दैट इट इज टू पॉइंट फाइव और जीरो और एक्स फाइव कितना आ गया दिस इज टू पॉइंट फोर एट मीटर ओके दिस इज दैट ओवर हेयर वी आर हैविंग द वैल्यूज ठीक है नाउ नेक्स्ट इज देयर वट विल बी द एवरेज लेंथ ठीक है एवरेज कैसे निकालोगे तो एवरेज के लिए आपने क्या करना है मीन निकालना है ठीक है तो ये आ जाएगी आपके पास एवरेज लेंथ ठीक है तो एवरेज लेंथ के लिए क्या किया मैंने मीन निकाला सो इट इज एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स फोर प्लस एक्स फाइव बाई हाउ मेनी टर्म्स आर दिस फाइव ओके सो दस आई विल गेट ओवर है इट इज टू पॉइंट फोर एट प्लस टू पॉइंट फोर सिक्स प्लस टू पॉइंट फोर नाइन प्लस टू पॉइंट फाइव जीरो प्लस टू पॉइंट फोर एट ठीक है डिवाइडेड बाय फाइव एंड आई विल गेट दिस इज एस टू पॉइंट फोर एट टू मीटर ठीक है नाउ ओवर हेयर सी दैट एवरी दैट इंडिविजुअल वैल्यू इट इज हैविंग थ्री डिजिट थ्री डिजिट थ्री डिजिट ठीक है तो इसलिए इस फाइनल आंसर में भी क्या करना आपने तीन डिजिट ही रखने हैं सो दस आई एम गोइंग टू राउंड ऑफ दिस लास्ट टू इफ आई विल राउंड इट ऑफ सो देर इज नो चेंज इन द आंसर दैन इट इज टू पॉइंट फोर एट मीटर ठीक है तो इसलिए मेरे पास क्या हो गया यहाँ पर ये जो एवरेज लेंथ है वो कितनी आ जाती है इट इज टू पॉइंट फोर एट मीटर नाउ हा मच इज द एब्सोल्यूट एरर अब एब्सोल्यूट एरर आप कैसे निकालोगे एब्सोल्यूट एरर ठीक है तो हमारे पास एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए क्या बोला गया था वट वॉज द प्रोसीजर कि जो आपकी मीन वैल्यू है उस मीन वैल्यू से इंडिविजुअल को सब्ट्रैक्ट करना है ठीक है तो जैसे मेरे पास फर्स्ट वैल्यू में कितना एरर है सो दिस विल बी एक्स डैस माइनस एक्स वन यही बोला गया था ठीक है एक्स डैस माइनस एक्स वन फिर जो सेकेंड वैल्यू है उसके अंदर जो एरर है वो क्या होगा उस मीन वैल्यू से एक्स टू कम कर दो वैसे ही थर्ड वैल्यू के लिए एक्स वार माइनस एक्स थ्री कर लो है ना और नेक्स्ट फोर्थ वैल्यू के लिए भी हमारे पास एक्स वार माइनस एक्स फोर हो जाएगा और फिफ्थ वैल्यू के लिए भी क्या हो जाएगा एक्स फाइव एक्स वार माइनस एक्स फाइव हो जाएगा ठीक है तो ये एब्सोल्यूट एरर तो इसमें चेकआउट करना कि मेरे पास जो मीन वैल्यू आई दैट इट इज़ फोर पॉइंट एट और जो फर्स्ट वैल्यू है वो कितनी है फोर टू पॉइंट फोर एट ठीक है तो दोनों वैल्यू जो है वो सेम है इसलिए इसमें कोई भी एरर नहीं आया दर इज़ नो एरर इन इट ठीक है नाउ डायरेक्टली आई एम गोइंग टू राइट ये जो सेकंड वैल्यू है इसमें कितना एरर आ गया मेरे पास जीरो पॉइंट टू मीटर का आ गया थर्ड वैल्यू में जो है वो माइनस हो जीरो पॉइंट जीरो वन मीटर आ गया फोर्थ वैल्यू में जो है दिस एरर इट इज़ जीरो पॉइंट जीरो टू मीटर आ गया एंड फिफ्थ वैल्यू दर इज नो एरर ठीक है तो इस तरह से एब्सोल्यूट एरर आई हैव डिटरमाइंड ओवर है ठीक है नाउ दैट एज यू आर नोन कि हमें क्या करना है परसेंटेज एरर भी निकालना है तो परसेंटेज एरर के लिए मीन एब्सोल्यूट एरर भी निकाला जा सकेगा ठीक है सो देर फोर वट विल बी द मीन एब्सोल्यूट एरर दैन सो द थर्ड पॉइंट मीन एब्सोल्यूट एरर सो मीन एब्सोल्यूट एरर में क्या बोला गया था कि यू हैव टू टेक द पॉजिटिव मैग्नीट्यूड ऑफ दैट्स एब्सोल्यूट एरर एंड फाइंड देयर मीन ठीक है तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर मीन एब्सोल्यूट एरर दस इज डेल्टा एक्स वार सो यू विल गेट दैट इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल द वैल्यूज 
ठीक है तो इसलिए ये पॉजिटिव मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल द वैल्यू आपने फाइंड आउट करना है एक्स थ्री एक्स फोर एंड दिस इज एक्स फाइव एंड डिवाइडेड बाई फाइव टेक ऑल द पॉजिटिव वैल्यूज ओनली ठीक है वैन यू विल टेक ऑल दिस आपको ये सारे ऐड ही करने हैं पॉजिटिव वैल्यू लेकर के ऐड करने हैं ठीक है सो दस यू विल गेट आफ्टर एडिंग दम टूगेदर इट इज जीरो पॉइंट जीरो फाइव अपॉन में फाइव एंड इन रिटर्न आई विल गेट इट इज हैज जीरो पॉइंट जीरो वन मीटर ओके दस इज दिट्स एब्सोल्यूट एर ठीक है तो अब मेरे पास मेजर्ड लेंथ क्या होगी ठीक है तो जो मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वान्टिटी क्या होगी ठीक है तो दिस विल बी हमारे पास जो करेक्ट लेंथ होगी ठीक है दिस विल बी दैट मीन वैल्यू में आपको क्या करना पड़ेगा प्लस और माइनस डेल्टा एक्स वायर करना होता है दिस इज सैड और क्लियर ठीक है नाउ फाइनली यू आर लुकिंग ओवर है कि हमारे पास यहाँ पर वट दिस विल कम आउट भी जो मीन वैल्यू है दिस इज टू पॉइंट फोर एट प्लस माइनस हाउ मच इज दैट मीन एब्सोल्यूट आ रहा है इट इज जीरो पॉइंट जीरो वन मीटर ठीक है तो ये हमारे पास बन गया नाउ दैट इज द लास्ट पार्ट हाउ मच इज दिस परसेंटेज रिलेटिव एर सो दिस विल बी इक्वल टू दैट ऑफ एब्सोल्यूट मीन एर अपॉन में दिस मीन वैल्यू इन टू हंड्रेड ओके दिस इज ओवर है एंड हाउ मच इज दैट एब्सोल्यूट मीन एर ओवर देयर जीरो पॉइंट जीरो वन एंड इट इज मैजर्ड वैल्यू टू पॉइंट फोर एट इन टू हंड्रेड दिस इज द मीन वैल्यू विच इज वी आर हैविंग सो दस वी आर गेटिंग इट इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फोर जीरो परसेंट ओके होप सो दैट यू अंडरस्टूड वट एवर द कंसेप्ट इज देयर थैंक यू फॉर वॉचिंग